dan satu hadis lagi kalau tuan-tuan baca akan berlaku dia kata pemberontakan di antara tiga khalifah kemudian berbunuh-bunuhan khalifah itu akan terbunuh dalam hadis dia kata maka kalau terbunuh khalifah itu menandakan Imam Mahdi telah pun lahir tuan-tuan tahu tak di Arab Saudi sekarang tiga khalifah ini ialah tiga ketua kerajaan anak kepada King Abdul Aziz nama Salman putra Salman dia telah menolak ni abang-abang dia ni menyebabkan macam mana dia lantik putra mahkota anak dia putra mahkota sekarang mereka duduk bergaduh tuan-tuan ni ni kalaulah putra Salman dibunuh tuan-tuan menunjukkan apa hadis Nabi betul kalau terbunuh kalau terbunuh maksud dia apa yang Nabi sebut Imam Mahdi telah lahir dan tuan-tuan tahu atau tidak di Madinah itu di atas bukit ada satu kawasan bukit itu kalau tuan-tuan tengok seperti mana tapak kaki tapak kaki itu ialah istana Sultan Salman bukit itulah yang tak membenarkan akan dajjal masuk kerana di situ malaikat tunggu tuan-tuan sebab tu apa yang berlaku sekarang ni tanda-tanda akhir dah tanda-tanda dekat dengan kiamat dah sebab tu kalau boleh abang kakak doa tadi jangan tinggal satu lagi ayat 1 sampai 10 surah al-kahfi jangan tinggal sebelum tidur bacalah alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja sampai rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'a min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata Sebelum tidur, baca ayat 1 sampai 10 surah Al-Kahfi. Kemudian kalau rasa nak bangun tahajud, susah nak bangun. Ambil ayat terakhir daripada surah Kahfi. Innal ladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Khalidina fiha la yabghuna anha iwala. Kullau kana al-bahru midada. Likalima tarabbi lana fidal bahru qabla an tanfada kalima turabbi walau jikna bimislihi madada. Kul innama ana basyarun mislikum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa arabbi fal ya'mal amalan saliha. Wala yusrik bi'ibadati rabbi ahada. Kemudian niat. Ya Allah, aku nak bangun pukul empat, ya Allah. InsyaAllah, ibu-ibu dan ayah boleh bangun tahajud. Syarat dia, kena tidur awal. Jangan tidur pukul 2, nak bangun pukul 4. Alhamdulillah, subuh pukul 7.